इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय तीस इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय तीस हिचकिया का माना ऊंचा फसह फिर हिचकिया ने सारे इसराइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रेम और मनुष्य के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए वे उसे उस समय तक इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे और यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इसराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठिया लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इसराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए कि हे इसराइलियों इब्राहिम इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अश्र के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया था जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो अब अपने पुरखाओं की नाई हट न करो बरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में जाओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के वालों को बंधुआ बनाने के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा इस प्रकार हर कार्य ए प्रेम और मनुष्य के देशों में नगर नगर होते हुए जुबलून तक गए परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्टों में उड़ाया तो भी आशेर मनुष्य और जुबलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अखमेरी रोटी का पर्व माने और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई और उन्होंने उठकर यरूशलेम की वेदियों और धूप चलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया तब दूसरे महीने के चौदहवें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए तब याजक और लेविय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए और वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था इसलिए अब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे बहुत से लोगों ने अर्थात ए प्रेम मनुष्य ईसाकार और जुबलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे क्योंकि हिचकिया ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी कि यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए है चाहे 
वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार अशुद्ध न भी हो और यहोवा ने हिचकिया की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया और जो इसराइली यरूशलेम में उपस्थित थे वे सात दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे और प्रतिदिन लेविय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे और जितने लेविय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिचकिया ने शांति के वचन कहे इस प्रकार वे मेलबली चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सन्मुख पापांगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के सातों दिन तक खाते रहे तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और सात दिन पर्व मानेंगे सो उन्होंने और सात दिन आनंद से पर्व मनाया क्योंकि यहूदा के राजा हिचकिया ने सभा को एक हजार बछड़े और सात हजार भेड़ बकरिया दे दी और हाकिमों ने सभा को एक हजार बछड़े और दस हजार भेड़ बकरिया दी और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इसराइल से आए हुए की सभा और इसराइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी इन सभों ने आनंद किया सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ क्योंकि दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी अंत में लेविय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उनके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची 